വൺ അപ്പം നമ്മുടെ ബേസിക് ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ്സിൽ ഷോർട്ട് ഒരു ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസും കുറച്ച് എസ്സിയിൽ വരുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് മീഡിയൻ മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഡാറ്റ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇൻകവും തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് എന്നാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പറയുക ഇതിനെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിൽ മീഡിയൻ കാണാൻ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ നോക്കുക ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻകം ഇല്ലേ അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻകത്തിന് നമ്മൾ എന്താക്കി എഴുതണം അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതണം അസെൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെൻഡിങ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എഴുതാം ഇവിടെ നമ്മൾ അസെൻഡിങ് ഓർഡറാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻകത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതാം അസെൻഡിങ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വൺ ഫോർട്ടി വൺ നയൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാം ഇൻകസ് ഇൻകത്തിന് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതി നെക്സ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ആണ് അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് സെവൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫോർ നേരെ ഇതിങ്ങനെ എഴുതരുത് നമ്മൾ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എങ്ങനെയാണോ ഇൻകം എഴുതിയത് അതിൻ്റെ നേരെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയാണ് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ വൺ ഫോർട്ടി എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് വരണേ വൺ നയൻറ്റിയുടെ തേർട്ടി ആണ് വരുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ആണ് വരുന്നത് ടു സിക്സ്റ്റിയുടെ സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിടാം വൺ ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഫ്രീക്വൻസി മാത്രം കണ്ടാൽ പോരാ നമ്മൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടി കാണണം എന്താണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടി കാണണം ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കാണാനായിട്ട് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഫസ്റ്റത്തെ എടുക്കാം ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഫസ്റ്റത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണല്ലേ ഇവിടെ ആ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ഒപ്പം ആ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ഒപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫോർ അല്ലേ ആ ട്വൻറ്റി ഫോർ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി നയൻ കിട്ടും ആ തേർട്ടി നയൻ തേർട്ടി നയൻ്റെ കൂടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുക സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ കൂടെ തേർട്ടി ആഡ് ചെയ്യുക നയൻറ്റി ഫോർ നയൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ കൂടെ ട്വൻറ്റി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഫോർട്ടീൻ കിട്ടും വൺ ഫോർട്ടീൻ്റെ കൂടെ സിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി കിട്ടും ഓക്കെ അതിലേ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ടോട്ടൽ എന്നെയല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്തായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി മീഡിയൻ കാണണം മീഡിയൻ കാണാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ മീഡിയൻ ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് ടേം മീഡിയൻ ഈക്വൽ ടു ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിൽ മീഡിയൻ കാണാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് ടേം ഈക്വൽ ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടോട്ടൽ ആണ് എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് ടേം അപ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടുക വൺ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് വരിക സിക്സ്റ്റി പോയിൻ്റ് ഫൈവ്ത്ത് ടേം എന്നാണ് വരിക സിക്സ്റ്റി പോയിൻ്റ് ഫൈവ്ത്ത് ടേം ഇനി ഈ സിക്സ്റ്റി പോയിൻ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഏതിലാണ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോറിലെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ അതിന് മുന്നേ തേർട്ടി നയൻ ആണ് അതിലെന്തായാലും സിക്സ്റ്റി വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല നയൻറ്റി ഫോറിലും വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല പിന്നെ സിക്സ്റ്റി ഫോറിലാണ് വരിക അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് സിക്സ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ നേരെ വരുന്ന എനിക്ക് ഏതാണ് വൺ ഫോർട്ടി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ഫോർട്ടി ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരിയസിൽ കേട്ടോ മീഡിയൻ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുക ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാക്കണം അതിനുശേഷം ഫ്രീക്വൻസി എഴുതുക പിന്നെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കുക മീഡിയൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് ടേം ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അറ്റ് വാട്ട് റേറ്റ് വുഡ് എ സം ഓഫ് മണി ഡബിൾ ഇൻ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഇവിടെ ടെൻ ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട്
പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്ലസ് പി ഈക്വൽ ടു ടു പി ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലേ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിന് പകരം നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എടുക്കാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് പി ഈക്വൽ ടു ടു പി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് പി ഈക്വൽ ടു ടു പി ഈ ഒരു പിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ബൈ പി വരും അപ്പോൾ ഈ പിയും ഈ പിയും വെട്ടിപ്പും ബാക്കി ഇവിടെ ടു മാത്രമാണ് ബാലൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ നമുക്കറിയാമല്ലേ എൻ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് എൻ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എണ്ണിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടെൻ ആർ അറിയില്ല ആറാണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണേ ടെൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് പിക്ക് നമ്മൾക്ക് വൺ എന്നിട്ട് കൊടുക്കാം പി എല്ലാം പോയില്ലേ അപ്പോൾ ബാലൻസ് ആകെയുള്ളത് ഒരു വൺ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടു ഓക്കെ ആണല്ലോ വൺ ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ ടെൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടു ബാക്കി ടെൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് വൺ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ആയി അപ്പോൾ ടെൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വന്നു വൺ വന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഈ ഒരു ടെന്നു വൺ ടൈം ആണ് ഈ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ടൈംസ് ആണ് പോവുക ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ആർ ബൈ ടെൻ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വൺ ബൈ ടെൻ ആണ് വരിക അപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് റേറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പി എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്തായിട്ട് എടുക്കുക അസ്യൂം ചെയ്യുക എമൗണ്ട് ആണെന്നുള്ളത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ എമൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഡബിൾ ഓഫ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ടു പി എന്ന് എടുത്തു സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ പി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ടു പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിന് പകരം നമ്മൾ പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ബാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് റേറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ടേഴ്സ് വാട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇടയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മൈനസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് മെട്രസസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ലെസ് ചെയ്യേണ്ടത് അവർ തമ്മിൽ ലെസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക സിമ്പിളാണ് അതായത് ഓരോ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസും എന്ത് ചെയ്യുക ലെസ് ചെയ്ത് ലെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സെവൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫൈവ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ സെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് വൺ ഉണ്ട് സിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് സിക്സ് സീറോ ത്രീ സീറോ മൈനസ് ത്രീ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു ടു മൈനസ് മൈനസ് വൺ വരും ഇവിടെ അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് വൺ ആവില്ല അത് വൺ മൈനസ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ ആവും വൺ മൈനസ് സീറോ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ അല്ലേ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ഇവിടെ എന്താ പ്ലസ് ഇട്ട് ഇവിടെ മൈനസ് ആട്ടോ വരാം മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആസ് യൂഷ്വൽ ചെയ്യണ പോലെ ലെസ് ചെയ്യാം സെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു കിട്ടും വൺ മൈനസ് സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് കിട്ടും സീറോ മൈനസ് ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ കിട്ടും എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് കിട്ടും ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു വൺ മൈനസ് സീറോ വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അല്ലേ സിമ്പിളാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് എടുത്തെഴുതണമെന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു സിക്സ് ഇങ്ങനെയായാലും എഴുതിയാൽ മതി ഇത് ഫൈവ് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫൈവ് മാർക്കിനല്ല സിക്സ് മാർക്കിന് ചോദിച്ച ഒരു ടൈം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ